ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വെനസ്ഡേ എത്തിയിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗിൻ്റെ ദിവസം ഇന്നൊരു ഡി ഐ വൈ ആണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നോട് പറയാം ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നെ വഴക്കുവരാറുണ്ട് പക്ഷേ സത്യം പറയട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പത്തെണ്ണം വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പൈസ നോക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പൈസ കിട്ടും പക്ഷേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്ത കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിൽ കുറേ പേർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ അല്ല മെജോറിറ്റി ഡി ഐ വൈ ആണ് എങ്കിലും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് നല്ല എന്താ പറയുക ടോണർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ബ്രാൻഡ്സ് അവർ അവരുടെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതിൽ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷനും വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാംപൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അതൊന്നും അല്ല ഡി ഐ വൈ ആണ് ഡി ഐ വൈ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ സമ്മറാണ് സമ്മറിനെ പറ്റിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കാര്യം ഇതെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ഒരു ഡി ഐ വൈ ഫേസ് വാഷ് ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ഡി ഐ വൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൗഡർ ഫോമിലാക്കി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസിലുള്ള മേക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് ഫേസ് പൗഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഈസിയാണ് ഇത് എല്ലാ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റണം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നോർമൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ഇത്രയും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അതായത് ഒന്ന് കടലമാവാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അരിപ്പൊടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് പീ പൗഡറാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം സാൻഡൽവുഡ് പൗഡറാണ് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൽത്താണി വെട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പൗഡർ ഫോമിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം ഡെയിലി എടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് മുഖത്ത് തേച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ ക്ലീൻ നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കടലമാവിൻ്റെ കാര്യം കടലമാവ് പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ
പിന്നെ ആക്നി പിംപിൾസിൻ്റെയൊക്കെ സ്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ കാരാഗുരുവിൻ്റെയൊക്കെ പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ബെസ്റ്റാണ് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആകും അത് ഈ ഓയിൽ എക്സസ് സെബം മാറ്റിത്തരുമല്ലോ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യും സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യും ലൈറ്റൺ ചെയ്യും ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ലൊരു ടോണറാണ് പിന്നെ സ്കിന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതായത് ഒരുപാട് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്കിന്നിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനും വരാണ്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ അതും ചേർക്കാം ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമേ ഉള്ളൂ ദോഷമില്ല പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോണ കാര്യം മുൾത്താണി മെറ്റിയാണ് ഇതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം മുൾത്താണി മെറ്റി ഒരു ക്ലേ പൗഡറാണ് അതിൻ്റെ പൗഡർ ഫോം ക്ലേ ആണ് അത് പൗഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിംപിൾസ് ആക്നെ കുരു കാര മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കും പിന്നെ അത് വന്ന പാടുകൾ പോകാനും മുൾത്താണി മെറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആക്കി വയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു എബ്സോർബൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസ് ഓയിൽ സ്കിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കാരാഗുരു ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും കാര്യം ഈ പോസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓയിലെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും പോസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൂളിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മർ പീരീഡിലൊക്കെ ഇത് വളരെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ നല്ല മണമാണ് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത് പ്യുവർ കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കണം സാൻഡൽ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇതും സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് സൂത്ത് ചെയ്യും സൂത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കൂളാക്കും ഇതിന് ഭയങ്കര കൂളിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ പറയും സാൻഡൽവുഡ് പൗഡറിന് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പിത്തദോഷമൊക്കെ മാറ്റിത്തരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തിങ്ങനെ ചെറിയ കുരുകാരെയൊക്കെ വന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ സ്കിന്നിനുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം കൂൾ ആൻഡ് കാമാക്കി അത് കുറയ്ക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ നല്ലതാണ് അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണമാണ് ഈ ഒരു പൗഡറിന് നല്ല മണവും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ അത് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അരിപ്പൊടി റൈസ് ഫ്ലവർ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അതും എല്ലാ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലവറും ചേർത്തു അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിരി ഒരു പിടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കുതിർത്ത് ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ റൈസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റൈസ് ഫ്ലവർ അത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് അതുപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു വി റൈസിൻ്റെ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണ നമുക്ക് അതായത് യു വി റൈസിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരും പിന്നെ എക്സസ് ഓയിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യും സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യും ലൈറ്റൺ ചെയ്യും പിന്നെ ഏജിങ് സ്കിന്ന് വയസ്സാകാണ്ട് സഹായിക്കും ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈക്വലി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ
ഇത് കുറേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അത്ര മതി അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം വാഷ് ചെയ്യാൻ പോണു അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ഇനി അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ എങ്ങനെയുണ്ട് എളുപ്പമല്ല സിമ്പിൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഉള്ള മുഖമാണ് ഓക്കെ ഇനി തയ്യാറെടുക്കട്ടെ ഒട്ട് മാറ്റുന്നു മുടിയെടുത്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ എടുക്കുന്നു ഒരു അതെ ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കുറച്ച് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യ അനുസരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ ചില വെള്ളം എടുക്കുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുന്നു സ്മൂത്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം ഒന്ന് മുഖം തനിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ ആക്ച്വലി വേണ്ട ഒരു സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും ധാരാളം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉണങ്ങണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളി ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഞാനൊരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു നോക്കിയേ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ഒരൊറ്റ അഴുക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പും പോയി കൺമഷി എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്താൽ മതി കൺമഷി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഐ ലൈനർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഐ മേ ഐ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിന് അത് ആവശ്യമില്ല ഇത് ലാക്മിയുടെ ഐ ലൈനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ക്ലെൻസ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലെൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു തുള്ളി അഴുക്ക് പോലും എൻ്റെ ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മുഖം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലീൻ ഫേസ് ഇനി ഇതിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ടോണർ ഉപയോഗിക്കണം ടോണർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ പറ്റിയൊരു കൂളിംഗ് ടോണർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു ടോണർ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് 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 മുഖത്തടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ സമ്മർ ടൈമിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടി പോയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടോണറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ടോണർ ഭയങ്കര കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോണറായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആകെ പല ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ഫേസാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മോയ്സ്ചറൈസറും ടോണറും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഡി ഐ വൈ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കും നോർമൽ സ്കിന്നുകാർക്കും എന്നെ നോർമൽ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് അരിപ്പൊടി അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ അത്ര എടുത്തോളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ അരിപ്പൊടി സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ഫീൽ പൗഡർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതേപോലെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒളി തിങ്സ് നിങ്ങൾ കടലമ്മാവ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ പയറുപൊടി ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം മുൾത്താനി വട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നല്ല കൂളിംഗ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായോ 
അപ്പോൾ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ് പിന്നെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യ